Guck mal, das ist mein neuer Welpe. Oh, wie süß. Ich will ihn einfach nur nehmen und knuddeln und dann ganz intensiv mit meinen Händen spüren. Warte, was? Ich möchte ihn einfach nur streicheln und ihn dann schlagen, weil ich sein hinreißendes Gesicht nicht ertragen kann. Oh mein Gott. Es geht mir einfach nur darum, ihn hochzuheben und ihn dann zu zerdrücken, bis er keine Luft mehr bekommt. Denn niemand hat ihm erlaubt, so süß zu sein. Das, meine lieben Leute, ist eine typische Cute Aggression. Quasi Aggressionen durch Niedlichkeit. Nach dem Video von Valeria dazu, warum es egal ist, ob jemand extrovertiert oder introvertiert ist, by the way, wenn noch nicht gesehen, klickt euch rein. Es ist interessant geworden. Aber ey, never mind. Wir haben da einfach gemerkt, damn. Ihr interessiert euch krass für eure Persönlichkeiten, Emotionen und einfach die Frage, wieso denke und fühle ich so? Und ey, ich fühle euch da sehr. Genauso wie das hier. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Es ist einfach zu cute! Es ist so süß! Jo, alles gut? Ach oh, scheiße, es ist der Lippenstift drauf. Ja, ist cute aggression halt, ne? Lasst uns mal darüber reden, was genau das ist, ob das normal oder irgendwie auch ein bisschen gefährlich ist. Let's go! Wenn ihr euch jetzt dachtet, cute aggression, was? Das ist die Reaktion, die ihr hier seht. Eine Szene, die eben genau wegen dieser Reaktion viral gegangen ist. Oder hier die Reaktion von Model Leslie Bibb in der Sendung Conan O'Brien, also als sie von einem Welpen erzählt hat. I'm gonna punch it. It's so cute. Für die hat sie sich später übrigens nochmal entschuldigt. Oder eben die Reaktion, die auf TikTok bereits für über 646 Millionen Aufrufe gesorgt haben. Und dafür gibt es auch eine wissenschaftliche Erklärung. Als Cute Aggression oder eben niedliche Aggression bezeichnet man den Drang mancher Menschen, niedliche, süße und schnucklige Dinge regelrecht zu zerdrücken oder zu beißen. No joke. Aber wichtig, Leute, das heißt nicht, dass ihr jemandem schaden wollt, weil cute. Dazu später mehr. Es ist eher so, naja, so ein Gefühlschaos in euch. Der Anblick von süßen Babys oder Tieren löst so starke positive Emotionen aus, dass das Gehirn sie nicht verarbeiten kann. Man hat den Drang, die Fäuste zu ballen, die Zähne aufeinander zu pressen, etwas zu zerquetschen oder eben aufzuessen. Manche versuchen da nicht nur sinnbildlich in dieses süße Objekt hineinzubeißen, sondern machen es halt wirklich. Also halt so ganz leicht eben, dass es keinem weh tut. Also ist es okay, wenn ich in Welpen reinbeiße? Ich, ich glaube nicht. Aber kennst du das nicht? Du magst jemanden ganz dolle und beißt einmal kurz zu? Nicht? Okay, dazu später nochmal mehr. Beim Scrollen durch TikTok zum Beispiel sieht man dann Leute, die von ihren Emotionen überwältigt werden, weil sie ihre Haustiere sehen. Aber es gibt auch Videos von Pärchen, die sich ihre Zuneigung durch Beißen oder durch Schütteln des Partners zeigen. Man sagt dann auch Dinge, die irgendwie wütend und aggressiv klingen, aber eigentlich liebevoll gemeint sind. Sowas wie, ich möchte dich aufessen. <lacht> Kleiner Fun-Fact hier am Rande. Im Kosovo sagen wir auch zum Beispiel, wenn jemand sich mega cute verhalten hat oder generell einfach cute ist, ich esse dein Herz oder ich esse dein Auge oder ich würde Bodeneintopf aus dir machen. Ich finde, das ist ein süßes Kompliment. Oder? Ist richtig süß. Es haben sich auch schon mehrere PsychologInnen mit dem Thema beschäftigt und es wurden schon große Studien durchgeführt. ForscherInnen sagen, dass wir bei Menschen große Augen und kleine Nasen zum Beispiel als niedlich empfinden. Psychologin Oriana Aragon von der Yale University sagt, es ist witzig, denn wenn ForscherInnen sogar Autos mit kleinen Babymerkmalen ausstatten, mit abgerundeten Merkmalen, größeren Scheinwerfern und kleinen Kühlergrills, dann sagen die Leute, ah, oh, das Auto ist so süß. Aragon hat auch eine Studie durchgeführt. Hier haben Testpersonen Luftpolsterfolien in die Hand bekommen, während ihnen Fotos von süßen Tierbabys gezeigt wurden. Das Ergebnis? Je niedlicher die Tiere eingestuft wurden, desto mehr wurde die Luftpolsterfolie zerdrückt. Also in anderen Worten, je süßer das Bild wahrgenommen wurde, desto aggressiver wurden die Kandidatinnen. Damit sollte bewiesen werden, dass es die Cute Aggression wirklich gibt. Ah. 
Und bevor ihr euch denkt, also damit habt ihr mich noch nicht überzeugt, hold on. Untersuchungen von Psychologin Catherine Stavropoulos von der University of California haben belegt, dass Cute Aggression auch im Gehirn nachweisbar ist. Dafür hat sie 54 Testpersonen Kappen mit Elektroden aufgesetzt, um so die Gehirnströme zu messen. Die Teilnehmenden sollten sich daraufhin unter anderem niedliche Tier- und Babyfotos anschauen. Während des Experiments wurde eine erhöhte Aktivität in den Gehirnregionen festgestellt, die für das Verarbeiten von Emotionen und das Belohnungssystem zuständig sind. Die überschüssigen, positiven Gefühle werden nämlich zu Aggressionen, damit sich der Körper selbst wieder von diesem krassen High an positiven Gefühlen runterholt. Also das Gehirn gleicht die starken Emotionen wieder aus, weil wir zu viel Niedlichkeit einfach nicht ertragen können. Emotional Damage. Und als Ausgleich werden die positiven Emotionen eben zu Aggression und man verspürt den Drang, etwas ganz fest drücken zu müssen. Crazy, aber auch irgendwie verständlich. Das gleiche kann auch bei anderen starken Emotionen passieren, zum Beispiel wenn du extrem glücklich oder sehr traurig bist. Dein Körper reagiert mit dem eigentlich entgegengesetzten Verhalten. Vor Freude weinst du oder du lachst trotz großer Trauer. Das Ganze nennt man die morphe Emotionen, also Emotionen, die eigentlich voll im Kontrast zueinander stehen. Aggressive Gedanken als Reaktion auf niedliche Geschöpfe sind nur ein Beispiel für die morphe Ausdrücke, positive Emotionen, sagt Aragon. Gibt halt auch noch andere Reaktionen von die morphen Gefühlen, die wir sicherlich alle schon irgendwie mal im Freundeskreis miterlebt haben. So zum Beispiel wie diese eine Person, die beim Lachen immer alle schlagen muss. Und äh, ja, ich bin diese eine Person. Ups. Wie nennt man einen Pinguin auf einer Schaukel? Ein Schwinguin. <lacht> okay, ähm, was essen Autos? Parkplätzchen? <lacht> Ey, ohne Witz, das ist so krass bei mir. Wenn jemand etwas Lustiges erzählt, freue ich mich einfach so sehr, dass die Person die Idee für den Witz hatte und dadurch auch den Moment für mich irgendwie schöner macht, sodass ich es nicht ertragen kann. Ich verspüre in diesem Moment so viele positive Gefühle für diese Person, dass ich am liebsten komplett ausrasten würde. Und da, wo Leute wie ich ihre Emotionen beim Lachen nicht im Griff haben, gibt es eben auch Menschen, die bei Konzertbesuchen ihr Teenie-Idol anschreien, auf Hochzeiten weinen oder eben Babys in die Wangen kneifen und innerlich komplett durchdrehen. Dass das Aussehen eines Tieres oder einer Person irgendwas in uns auslöst, das kennen wir ja schon von Pretty Privilege. Wer das noch nicht gesehen hat, there you go. Aber wieso ist das bei den Morphengefühlen und der Cute Aggression so extrem? Zum einen gibt es die morphe Gefühle deswegen, weil das Gehirn versucht, sich emotional wieder zu stabilisieren. Laut Stavropoulos könnte die Cute Aggression aber auch eine Art evolutionäre Anpassung sein. Sie soll uns quasi wieder von diesem Überschuss an Niedlichkeit runterbringen und verhindern, dass wir uns vor lauter Gefühlsüberschwang nicht mehr um hilfsbedürftige kleine Wesen kümmern können und sie so vielleicht vernachlässigen. Das Ganze könnte also eine Art Ausgleichsmechanismus sein, der uns Menschen erlaubt, zu funktionieren und um sich beispielsweise um ein extrem niedliches Baby zu kümmern. Was ja vor allem evolutionstechnisch gesehen bei Müttern und ihren Babys sehr sinnvoll ist. Und da habe ich mich halt gefragt, sind Frauen wirklich anfälliger dafür? Also wenn ich da so Artikel lese wie den hier, warum es normal ist, dass du dein Kind manchmal auffressen möchtest. Ja, dann vielleicht schon. Aber rein wissenschaftlich gesehen ist da halt wirklich was dran. Psychologin Sandra Pimentel hat dazu gesagt, dass es wahrscheinlicher ist, dass niedliche Babys mehr Aufmerksamkeit von Erwachsenen bekommen und uns dann quasi daran erinnern, dass wir uns um sie kümmern müssen. Dem sind wir laut ihr hilflos ausgesetzt. Unser Gehirn sorgt dafür, dass wir uns gerne niedliche Dinge ansehen, indem es uns mit Dopamin belohnt, einem chemischen Stoff, der uns ein intensives Glücksgefühl vermittelt. Einige ExpertInnen sind der Meinung, dass Menschen mit einem höheren Maß an Einfühlungsvermögen, insbesondere Frauen, eher auf Cute Aggression reagieren. Was laut Professor Nicholas dass Haslam der University of Melbourne in der Regel mit der elterlichen Fürsorge zusammenhängt. Das ist aber nicht zu pauschalisieren. Laut Stavropoulos kann auch einfach jeder Mensch zu niedlichen Aggressionen neigen, der bereits Kinder hat oder ein Haustier besitzt. Also ehrlich, wenn wir Babys zu süß fänden, so krass, dass wir uns tatsächlich nicht mehr drum kümmern könnten, wäre das halt problematisch. Und deshalb kommt durch die Cute Aggression da der Ausgleich, der uns wieder zur Vernunft bringt. Aber ich frage mich halt, wann ist etwas wirklich nur niedlich und wann sind wir wirklich aggressiv? Und und kann dann das Aggressive dann noch einfach überhand nehmen? Was wir hier mit dem Beispiel von cuten Babys oder Tieren erklärt haben, gibt es auch mit ganz anderen Emotionen. Also ich zum Beispiel, ne? Habt ihr ja gerade gesehen, wenn ich krass lache und dann nicht mehr so easy rauskomme, dann... 
Ja, dann... Valeria ist halt cute. Naja, und sie sitzt in den Momenten auch irgendwie immer sehr ungünstig neben mir. Es tut mir leid, Valeria. Aber Spaß beiseite, es ist super wichtig, hier auch nochmal zu erwähnen, dass es alles keine Aggressionen sind, wie wir sie normalerweise verstehen würden, wenn wir von einem aggressiven Verhalten sprechen. Man möchte bei Cute Aggression weder dem Baby, noch dem Welpen, noch der Katze, auch nicht Valeria oder sonst wem wehtun. Das sagt auch Stephanopoulos, die dazu ja schon geforscht hatte. Denn selbst wenn wir noch so voller Emotionen sind, wir schaffen es meistens ja noch, unsere Aggression zu beherrschen. Also ich habe nichts dazu gefunden, dass irgendwer irgendwas oder irgendwen, naja, ihr wisst schon, ernsthaft verletzt oder sogar getötet hat durch Cute Aggression. Oder? Also, falls ihr da was anderes wisst, haut es in die Kommentare. Wobei, will ich das eigentlich wissen? KritikerInnen wiederum sagen halt auch, dass diese niedlichen Aggressionen richtige Aggressionen total verharmlosen würden. Von dir Quälerei bis hin zu Gewaltverherrlichung in Beziehungen kann man da immer mal wieder was zu lesen. Psychologin Nancy Socano sagt dazu folgendes. Jedes gefährliche, körperliche Verhalten muss ernst genommen werden und sollte niemals als niedliche Aggression definiert werden. Aber ExpertInnen glauben nicht, dass niedliche Aggression dazu führen kann, dass eine Person die Kontrolle verliert und ihre aggressiven Gefühle auslebt. Das heißt, niedliche Aggressionen passieren immer flüchtig und oberflächlich. Hier besteht kein wirklicher Wunsch, Schaden anzurichten. Laut Sokano handelt es sich vielmehr um einen unwillkürlichen, flüchtigen Gedanken oder Drang, der wieder verschwindet. Aber sie warnt auch vor einer möglichen Verschleierung von Emotionen. Und an der Stelle möchte ich sie gerne nochmal zitieren, denn sie ist auch eine der wenigen PsychologInnen, die zu der Frage, ob Cute Aggression wirklich gefährlich werden kann, etwas gesagt hat. Es gibt einen Unterschied zwischen süßer Aggression und dem freiwilligen Ersetzen von Emotionen. Mein Rat ist, dass es immer wichtig ist, alle Emotionen zu verarbeiten, die man tatsächlich empfindet. Auch wenn sich unsere Emotionen manchmal ein wenig unkontrollierbar anfühlen, können wir lernen, unsere Reaktionen zu kontrollieren. Also wenn wir etwas als Cute Aggression einstufen und es ein bisschen damit abtun, sollten wir uns trotzdem immer wieder mit den Emotionen und Reaktionen von uns auseinandersetzen. Preach. Denn es gibt einfach einen großen Unterschied zwischen niedlicher Aggression und Missbrauch. Obwohl niedliche Aggressionen in der Regel nicht zu tatsächlichen Verletzungen oder körperlichen Ausbrüchen führen, können eine Zunahme der Aggression oder unkontrollierte aggressive Impulse ein Grund zur Sorge sein. Wir sollten also genauer darauf achten, wie intensiv unsere aggressiven Impulse sind, wie gut wir in der Lage sind, sie abzuschwächen und zu kontrollieren und wie sicher wir uns für uns und andere fühlen. Wenn wir aber bei Cute Aggression bleiben, dann ist das schon was, worauf wir nicht verzichten sollten und können. Diese merkwürdigen Gewaltausbrüche, die wir bei dem Anblick von süßen Dingen haben, ob verbal oder nicht, die sind schon sehr praktisch und, wenn wir mal ein bisschen übertreiben wollen, überlebensnotwendig. Der Stern hat's mal so formuliert. Wer so intensiv mit der Wertschätzung von etwas Schönem beschäftigt ist, hat für diesen Moment keine Kapazitäten für andere Dinge, die unser Körper jedoch überlebenswichtig findet. Wachsam sein, sich konzentrieren, die Umgebung auf Gefahren scannen, hören, riechen, denken. Cute Aggression ist also keine Störung oder irgendwie was total Absurdes, sondern hat schon so seine evolutionären Hintergründe. Wobei ich das bei dem Anblick hier vor meiner Recherche nicht gedacht hätte. Lol. Und natürlich kann man das alles nicht pauschalisieren. Nicht jeder reagiert so extrem auf niedliche Sachen oder hat so stark ausgeprägte, dimorphe Gefühle. Betroffen davon ist nur ein gewisser Teil der Menschheit. Psychologin Dr. Oriana Aragon schätzt aber, dass es so um die 50 bis 60 Prozent aller Menschen sind. Gehört ihr dazu? Schreibt's in die Kommentare. Sie wisse aber noch nicht, ob diejenigen, die keine niedlichen Aggressionen empfinden, einfach keine so intensiven emotionalen Erfahrungen machen oder ob sie andere Möglichkeiten haben, sich auszudrücken. Fakt ist, Cute Aggression ist in der Regel kein Grund zur Sorge. Die Art von Aggression, die bei niedlicher Aggression in der Regel auftritt, führt nicht dazu, dass Menschen ihre Aggressionsgefühle tatsächlich ausleben. Wenn ihr noch mehr zum Thema Persönlichkeitsstrukturen und Emotionen erfahren wollt, dann kommt ihr hier zum Video von Valeria, die über introvertiertes und extrovertiertes Verhalten spricht. Und hier erkläre ich, warum wir oversharen und manchmal mehr bei uns verraten, als wir eigentlich wollen. Abonnieren, Leute, Glocke anmachen nicht vergessen und damit einen guten Abend und eine gute Nacht.